हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या होती है एन इनफिनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन ए जीरो ए वन ए टू सो ऑन इज सेट टू बी पीरियोडिक इफ देर इज एन टीजर एन सो दैट ए आर इज इक्वल टू ए एन एन ए एन प्लस आर इसका ये मतलब है कुछ बड़े नंबर आर के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी कंटिन्यूड फ्रैक्शन की तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन पीरियोडिक का मतलब होता है जो कुछ टर्म्स के बाद रिपीट हो जाएगा आपका ठीक है जी अगर मान लीजिए ये का आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया फ्रैक्शन का B0 B1 B2 BJ बी यहाँ पे देखो शुरू हो गया A0 A1 A2 AN ए टू ए एन माइनस वन फिर उसके बाद सम ये टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो ये जो टर्म रिपीट हो रही है इसके ऊपर हम बार लगा देंगे इस तरह किसी भी पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लिखा जाता है एक होता है प्योरली पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें सारी टर्में रिपीट हो रही हैं उसको हम बोलेंगे प्योरली पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन आगे हमारे पास डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इरेशनल क्या होता है या क्वाड्रेटिक सर्ड एक क्वाड्रेटिक इरेशनल इज द एन इसका ये मतलब है कि ये एक इरेशनल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यानी कि क्वाड्रेटिक सर्ड या क्वाड्रेटिक इरेशनल का मतलब है इट इज अ इरेशनल नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो ये जो क्वाड्रेटिक इरेशनल है इस तरह की शेप का नंबर होता है आर प्लस एस अंडर उठ के वेर आर एस आर रैशनल नंबर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें पीरियोडिक कंटिन्यूट के पीरियोडिक कंटिन्यूट सेक्शन के रूट ट्वेंटी थ्री इट कैन बी रिटर्न एज फोर वन थ्री वन एट बार सो इट इज अ पीरियोडिक कंटिन्यूट सेक्शन सिमिलरली इसका ये एग्जाम्पल है जीरो वन बार वन प्लस रूट थ्री इसका ये वन टू वन इट इज अ प्योरली पीरियोडिक क्योंकि सभी टर्मे रिपीट करेंगी अब हम इसमें थ्योरम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम Any periodic simple continued fraction is a quadratic irrational. इसका ये मतलब है जो simple continued fraction होता है periodic वाला वो basically एक irrational number होता है यानी कि जितने भी periodic simple continued fractions हैं वो irrational number को represent करेंगे We have taken अगजाई a periodic simple continued fraction. ये एक ये चीज repeat हो रही है इसको theta मान लिया गया ठीक है जी तो सिर्फ theta पे work करते हैं थीटा बेसिकली क्या है ए जीरो ए वन ए टू ए एन में बार ये चीज बार बार रिपीट होएगी तो हमने क्या किया इसको एक बार लिख लिया ए जीरो ए वन ए टू ए एन माइनस वन कॉमा इसको दोबारा लिख के बार लगा दिया क्योंकि ये मेरा क्या थीटा इसको थीटा लिख लिया गया ठीक है जी अब ये जो मेरा फ्रैक्शन मेरा कंटिन्यूड फ्रैक्शन है इसको मैं इस शेप में लिखने लगा क्या लिखने का तरीका क्या होता है ये थीटा लिख लिया ये एन माइनस है ना तो इसको कन्वर्जेंट की फॉर्म में लिखना है मैंने एच एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस टू जितना नंबर है उससे स्टार्ट कर लेना आपने एच एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस टू नीचे आएगा थीटा के एन माइनस वन प्लस के एन माइनस टू वेयर जो एच आई ओवर के आई है दैट इज कार्ड आई एथ कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट का मतलब होता है ना पता ना आपने पीछे पढ़ा हुआ पिछले लेक्चर्स में तो जो कन्वर्जेंट होता है जैसे ए आई है तो ये आई से स्टार्ट होएगा वो ठीक है अगर फर्स्ट कन्वर्जेंट है तो वो होगा ए जीरो ए वन अगर सेकंड कन्वर्जेंट है वो होगा ए जीरो ए वन ए टू इस तरह होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ये थीटा स्केयर के एन माइनस वन थीटा के एन माइनस टू उधर के माइनस हो जाएगा तो ये टर्मे इकट्ठी कर ली विच इज अ क्वालिटी क्वेश्चन इन थीटा और पीछे भी बताया गया था कि जो रूट्स होते हैं क्वालिटी क्वेश्चन के विद इंटीग्रल कोफिशेंट आर इ नंबर ठीक है तो थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय इनफाइट सिंपल क्योंकि ये इनफाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है और जो इनफाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है हमेशा इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंटेड होता है तो थीटा मेरा एक क्वाड्रेटिक इरेशनल बन गया तो अगर ये क्वाड्रेटिक इरेशनल है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है आर प्लस एस रूट के ठीक है जी तो अब मैंने क्या करना है जो मैंने ऊपर एग्जाई डिफाइन किया था और पी आई ओवर के मैंने एक आयत कन्वर्जेंट ले लिया तो वहां पे मैंने अब शुरू वाले एग्जाई में लिख ली वैल्यू बी जीरो बी वन बी टू बी इसको थीटा लिख लिया ठीक है जी तो जैसे मैंने ऊपर यहां पे डिफाइन किया था ये वाली चीज कि थीटा इंटू एच एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस टू इसी तरह इसको लिखेंगे थीटा पी जे प्लस पी जे माइनस वन थीटा क्यू जे प्लस क्यू जे माइनस क्योंकि यहां पर मैंने जो कन्वर्जेंट लिया है पी आई अपोन के वाई में लिया है ऊपर हमने एच आई अपोन के आई फॉर्म में लिया था अब यहां पर थीटा की यह वैल्यू पुट कर दीजिए ठीक है वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या करना है टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है जैसे आर प्लस पी जे आई माइनस वाली होगी एस वाली ये होगी ठीक है मतलब अंडर रूट अलग कर लेना है ये रैशनल नंबर बाकी अलग कर लेने वहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी की ये वैल्यूज हो गई है 
इट इज अरेशनल नंबर अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए कैसे करते हैं रेशनलाइज सी माइनस डी रूट के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू सी ए माइनस डी के बी इंटू सी रूट के ये माइनस बी डी के के आ जाएगा तो इट इज सेपरेटेड इन टू पार्ट इसको आर डैश लिख लीजिए एस डैश लिख लीजिए सो वी गेट अरेशनल नंबर वेयर एक्साई इज अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन विच इज रिटर्न इन द फॉर्म अ इरेशनल नंबर सो एक्साई इज अ क्वालिटिक इरेशनल नंबर इट मीन्स एवरी प्रियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ क्वालिटिक इरेशनल तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्यूरम है कि किसी भी प्रियोडिक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम क्वालिटिक इरेशनल में लिख के दिखा सकते हैं ठीक है जी अब हम इसकी करेंगे रिवर्स थ्यूरम उल्टी कन्वर्स ऑफ अब थ्यूरम द कंटिन्यूड फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट क्वालिटिक इरेशनल अगर कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो क्वालिटिक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पक्का प्रियोडिक होएगा यानी कि अगर कोई कंटिन्यूड प्रियोडिक फ्रैक्शन जो है कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन है इट रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर तो वो प्रियोडिक होती है हमें पता है क्वालिटिक इरेशनल क्या होता है एक इरेशनल नंबर जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है तो मान लीजिए एक्स इसको सेटिस्फाई करता है इरेशनल नंबर तो मैंने एक्स को लिख दिया फ्रैक्शन में ठीक है जी अब ये ए एन से चलता जा रहा है तो इसको लिख लिया गया ए एन डैश कन्वर्जन स्टॉप कर दिया ए एन डैश का मतलब होगा कि ए एन ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू सो वन अब मैंने इसको स्टेप को जैसे पिछले स्टेप में सिखाया था ए एन डैश इन टू अब यहां पे ए एन माइनस वन है इसको पी आई ऊपर क्यू फॉर्म में लिखने लगाऊ तो आ जाएगा ए एन डैश पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू ए एन डैश क्यू एन माइनस वन क्यू एन माइनस टू देखो यहां पे जितना ये नंबर लिखा होता है इससे जो पीछे नंबर आता है ना तो जो सा कन्वर्जेंट आपने यूज करना है वो यहां पे आ जाएगा ठीक है अगर P ओवर Q यूज कर रहे हो तो यहां पे आएगा पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू अगर आप लिखोगे एच आई ओवर के आई तो यहां पे बन जाएगा एच एन माइनस वन ठीक है ये आपकी x की वैल्यू होगी इस x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए क्वालिटी क्वेश्चन में पुट कर दी गई अब इसका स्केयर नीचे तो इसका एल्सियम लोगे तो इससे एक मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्केयर खोलना आप लोगों को आता ही है बच्चों ठीक है जी ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया गया यहां तक आ गया ठीक है यहां पे ब्रैकेट है और इसका स्केयर खोला गया ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी आ गया सारी ड्रम सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली ध्यान से समझना यहां पे स्केयर खोला गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया यहां पे स्केयर खोला गया फिर आपने टर्म्स कलेक्ट करनी है ए एन डैश का स्केयर ए एन वाली और कॉन्स्टेंट टर्म तो ए एन डैश का स्केयर को यहां पर पड़ा ए इन दिस थिंग फिर बी इन दिस थिंग और सी इन दिस थिंग तो ये ए एन डैश का स्केयर आ गया फिर अकोली अकेली आपने लेनी है ए एन डैश वाली वो कहां कहां से आएगी एक यहां से आगी ये टर्म होगी एक ये पूरी टर्म होगी ये लिखी हुई उसने बी से मल्टीप्लाई करके एक आपकी ये वाली होगी भाई बाकी जो बच गया कॉन्स्टेंट टर्म होगी तो क्या क्या बच्चे आपके पास देखो ए, तो ए एन डैश वाली ये बच गई ठीक है फिर इधर से ये वाली बच गई बी से मल्टीप्लाई करके इधर से सी वाली बच गई तो ये जो मेरी पूरी इक्वेशन है बेसिकली इट इज अ क्वालिटी इक्वेशन इन ए एन स्केयर देखो यहां पे भी आ रहा है तो इसको कैपिटल ए इसको कैपिटल बी एन इसको सी एन मान लीजिए ठीक है क्वालिटी इक्वेशन गेट इन ए एन डैश स्केयर ए एन बी एन सी एन की वैल्यू है यहां पे ए एन जीरो नहीं हो सकता आपका अगर ये ए एन जीरो हो जाता है सो वी गेट दिस इक्वेशन तो इसको क्यू वन माइनस वन के स्केयर से डिवाइड करो तो ये जो कि नंबर है इसको सेटिस्फाई करने लग गया बट इज दिस इट इज अ कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या होता है रैशनल नंबर होता है इट इज रैशनल नंबर विच सेटिस्फाई द क्वेश्चन नंबर वन पर क्वेश्चन नंबर वन को तो क्वालिटिक इरेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है विच इज अंट्राडिक्शन क्योंकि एक्स इरेशन नंबर सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ए एन कांट भी जीरो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या निकला हमारा तो यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ए एन डैश ठीक है जी तो उसको उसने वाई लिख लिया इज अ क्वेश्चन इट्स रूट इज ए एन डैश तो इसका मैंने क्या निकाला डिस्क्रिमिनेट बी स्केर माइनस फोर ए सी ठीक है जी ऊपर से बी एन ए एन और सी एन की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके आपका ये बन जाएगा अब ये जो चीज होती है इसकी वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ी हुई है पीछे इट इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन माइनस वन तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन का स्केयर पॉजिटिव होगा ये चीज बच गई ठीक है जी अब हमारे पास अगर कोई कन्वर्जेंट है पी एन ओवर क्यू एन तो उसमें एक रिलेशनशिप ये होता है कि क्यू एन एक्स माइनस पी एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन डेल्टा एन ये रिलेशनशिप आपने यहां पर लर्न करना है पीछे थ्यूर में हमारी इसमें एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो ठीक है जी एन माइनस वन यहां पर एन हो जाएगा यहां से पी एन माइनस वन की वैल्यू निकाल लो जब ये वैल्यू निकल गई इसको ए एन में बी एन में और सी एन में पी एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर देनी है आप लोगों ने ठीक है जहां जहां दिखता है आपको पी एन माइनस वन तो पहले उसने ए एन को निकाल
तो यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे पुट कर दी ऐसे कैसे रहा इसको सॉल्व किया ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर बी स्केयर माइनस का स्केयर है ना तो प्लस माइनस आंसर देगा प्लस माइनस लिख लिया गया इसी तरह ऐसे कैसे लिख लिया गया फिर टर्म से इकट्ठी करो ए एक्स स्केयर बी एक्स और ये वाली कॉमन आ गया क्यू स्केयर फिर सिंपल एक्स वाली इकट्ठी होगी सिंपल आ गई इनमें से ये चीज जीरो है इट इज अ गिवन क्वेश्चन जीरो होगी ये ऐसे कैसे बन गई सारे का मॉड ले लो मॉड आ गया मॉड लेस देन इक्वल टू दिस मॉड दिस मॉड दिस तीन हिस्से बन गए नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव पॉजिटिव हो गया अब डेल्टा एक स्मॉल नंबर है जीरो वन में लाइक कर रहे हैं इसका मतलब लेस देन वन हो गया हमें पता है क्यू एन हमेशा क्यू एन माइनस से बड़ा होता है ये चीज बड़ी होती है ये थ्यूरम की थी तो ये फ्रैक्शन लेस देन वन हो गया ठीक है क्यू एन का क्यू एन इज ग्रेटर देन एन होता है ये थ्यूरम होती है तो क्यू एन का स्केयर एन स्केयर से बड़ा हो गया तो वन बाय क्यू एन स्केयर लेस देन वन बाय एन स्केयर जीरो आ गया तो इस इट प्रोचिस टू जीरो हम लेंगे इट इज लेस देन वन तो यहाँ पे लेस देन वन आ जाएगा तो ये भी आपका लेस देन वन होगा ये भी लेस देन वन आ गया तो यहाँ पे बना टू ए एक्स वन ए प्लस बी तो ये सब चीजें फनाइट नंबर है तो ए एन फनाइट आ गया सी एन जो है वो ए एन माइनस वन के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे अगर आप एन माइनस वन है यहाँ पे एन माइनस टू है तो सी एन अगर यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन कर दू मैं तो ये मेरा सी एन बन जाएगा तो अगर ए एन फनाइट है तो सी एन भी फनाइट हो गया अब मैंने बी एन यहां से निकाल लेना है बी एन की वैल्यू होगी इसको तक प्लस कर दीजिए इसके अंदर तो बी एन का स्केयर हो गया बी स्केयर मैंने फोर ए सी प्लस फोर ए एन सी एन मॉड ले लिया अलग अलग हो गए सारे ए एन फनाइट है सी एन फनाइट है ये फनाइट है तो ये सारा कुछ फनाइट हो गया तो ए एन बी एन सी एन फनाइट हो गया देर आर ओनली फनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट तो तीन तरह के ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो कौन कौन से होंगे ए एन वन बी एन वन सी एन वन ए एन टू बी एन टू सी एन टू ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन रूट होंगे इस क्वेश्चन के ए एन वन डैश ए एन टू डैश ए एन थ्री डैश पर ये तो क्वालिटी क्वेश्चन है इसके थ्री रूट्स तो हो ही नहीं सकते बेटा इसका मतलब दो रूट्स इसके पक्का सेम होएंगे तो मान लीजिए ए एन वन डैश ए एन टू डैश बराबर है तो ए एन डैश का मतलब होता है कन्वर्जेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ए एन वन ए एन वन ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू सो वन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ए एन टू सो वन तो इसका मतलब पहली टर्म अगर दो कन्वर्जेंट इक्वल हो इनफोनाइट कंटिन्यू फ्रैक्शन तो उनकी टर्म्स इक्वल होती हैं दैट इज दे आर आइडेंटिकल तो ये टर्म इसके इक्वल होगी ये टर्म इसके इक्वल इसका मतलब क्या हो गया भाई तो ए एन वन के वन टर्मे सब सेम होनी शुरू हो जाएगी रिपीट होनी सो हेयर कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज अ प्रियोडिक वन तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझा दी गई है कैसे करनी है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव